你怎么又不说一声就跑过来了？我给你送保健品过来的，让我进去吧。行。虽然你也不跟我说孩子的父亲到底是谁，但是作为你的亲闺蜜，我怎么不得来看看你啊？那你今天是过来干嘛的呢？是扇我耳光呢，还是发我脾气啊？哦、还生气呢？都这么多天过去了，消消气儿吧，也该消了。生气呢，对胎儿不好。不要生气。嗯，我可不生气。那你不气，帮我倒点热水吧。怀孕还在伺候你？啊？求你了。嗯。好了没啊？好了。那，嗯，小心烫。谢谢你。你不看我给你买什么了？里面有维生素，还有一些对胎儿和对你好的保健品。哦，对，还有叶酸。这个我刚好吃完了，谢谢啊。不客气，用得上就行。我怀孕的时候，你不也过来给我送叶酸了吗？亲爱的，给你。你怀孕期间的保健品啊，我全都包了啊！你怎么这么好？也<笑>酸。嗯。行，那没什么事儿，我先走了。哎，佳慧，嗯，我跟你说，嗯，我前两天啊，找一个大师算过了，他说我这一胎一定是个男孩。到时候你帮我想名字啊！当然，我一定帮你想一个又好听又响亮的名字。<笑>谢谢啦！行，那我走了，好好养着。嗯老婆，嗯，今天什么日子啊？结婚纪念日都能忘啊？不可能呀！我记得应该是下个月。你家就是想你了，想跟你聊聊天嘛。老公，之前孩子没了，我状态特别差，说要跟你离婚，那都是气话。你别当真啊！啊，老婆，嗯。其实前段时间我也对你太不关心了，我检讨，自罚一杯。谁啊？没事，老婆，你等着，我去看看。嗯。谁啊？您的快递。快递，嗯，哦，谢谢啊，老公，谁送的？不是你送的吗？不是我，那奇怪了，老公，不会是有人暗恋你吧？怎么可能？莫哥，怎么这么晚过来呀、啊？话说怎么回事啊？哎，你那个哥陈飞是不是又没钱花了？你们跟什么呀？跟我哥有什么关系啊？自己看，直接寄到家里了。不可能，不是他，我们仨是一起的。打电话问问吧。是你干的呀！我跟你说了，你要是没钱花，你跟我说。怎么，你要给我送钱啊？你别给我整这一套啊！是不是你寄了个快递寄到陈默家里了？我
期沉默扫清了路障，成全了你俩。哎，但我从来不干背地里阴人的事儿。什么快递啊？让我妹妹这么豁达？没事儿。不是他，我问过了，不是他。你就这么相信他？他没理由这样做呀。而且这个字条挺奇怪的，只说自己知道，却没提条件。莫哥，有人想要旧事重提，却不知道什么奔着什么来的。那不如我们就趁机离开这里吧。虽然说你的那些钱都赔给公司了，可是你的那些股票。不是还够我们生活后半辈子吗？不会是你吧？你在说什么呢，陈默？怎么可能是我？其实我再想给宝宝一个家，我怎么可能拿这种事情开玩笑呢？把东西处理。老公，还没睡呢。嗯，背痛，睡不着。看你也没睡，就给你温了牛奶。啊，谢谢老婆。最近辛苦了，很累吧？没事儿，已经忙完了。哎，你刚说哪儿背疼？嗯，走，我去帮你按摩按摩。嗯，好呀。喂，哥，现在陈默已经走了，你给我说句实话，到底是不是你干的呀？真不是我干的。哎，不是，你跟陈默又干什么了？他从一个穷小子变成今天的金凤凰，说离婚都说几年了，你别最后搞得跟王家慧一样，竹篮打水把狼养在身边，把自己卖了也不知道。换作是我，我可容不下身边有一个知道我秘密的人。不可能。陈默不可能这样对我，不是你就好，挂了。不会是陈默想撇干净，故意搞的？秦风，你之前跟我说过。如果有什么问题，可以随时去找你。这话还作数吗？我答应的事情，怎么会反悔呢？佳慧父母的死不是意外。佳慧，我不是佳慧，但我也是佳慧。你爸妈到底怎么回事啊？是陈默，他教唆白洁和陈飞去干的。那我能做些什么？我要保住慧姬，这是我爸妈留给我的唯一的东西。可是慧姬现在出了很多麻烦，我需要见一下 B G G 的老板，你可以帮我打听一下吗？好，我来安排。你明天直接去 B G G 资本的办公室吧。你不用打个电话确认一下吗？你不相信我？相信你。